മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീത്ത സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു സൈക്കോപാത്ത് നീ പ്രേമിക്കാൻ തോന്നിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ച ഒരു സീരീസ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ യു വാട്സ്ആപ്പ് സീരീസ് റിവ്യൂ തുടങ്ങിയത് മുതൽക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില സീരീസിൻ്റെ സീസൺ സീസൺ ടൂവിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പൊതുവേ എട്ട് എപ്പിസോഡും പത്ത് എപ്പിസോഡൊക്കെ കാണുന്നതിന് പകരം സീസൺ വണ്ണും സീസൺ ടൂവും കൂട്ടിയിട്ട് പതിനാറും ഇരുപത് എപ്പിസോഡൊക്കെ കാണേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടു തീർത്തത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ യു ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചൊരു സീരീസ് വേറെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സീരീസാണ് സോ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം സോ ഹിവിഗോ ഒബ്സഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളോട് തോന്നുന്ന അമിത സ്നേഹത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ മറ്റാരും സ്വന്തമാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം വട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡേഞ്ചർ എന്ന് തോന്നുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒബ്സഷൻ പിടിച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽക്ക് കിരണിനോട് ക്രഷ് തോന്നി അവസാനം ഒബ്സൻഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡറിയിലെ ഷാറൂഖ് ഖാൻ്റെ രാഹുൽ എന്ന ക്യാരക്ടർ ചെറുപ്പത്തിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടും മെൻ്റലായിട്ടും അബ്യൂസുകൾ നേരിട്ട് ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഫ്രണ്ടായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ധനുഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായ വിനോദിന് ക്രഷ് തോന്നുന്നു പിന്നീടത് ഒബ്സിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരട്ട സഹോദരനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാനമ്മയെ കൊല്ലുന്ന നന്ദു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തേജസ്വനി എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇരട്ട സഹോദരനെ മാരി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരന് അത് ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കമൽ ഹാസൻ്റെ നന്ദു എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇതൊക്കെ ഒബ്സഷൻ പിടിച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പക്ഷേ യുവിലെ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് അത് വേറെ ലെവലാണ് ഈ സെക്ഷൻ മൊത്തം സീസൺ വണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് ഫുൾ സ്പോയിലേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്കിപ്പ് അടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഓക്കെ ജോ ഗോൾബർഗ് എ കെ എ ജോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ കഥയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ന്യൂയോർക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരാളോട് ഉള്ള ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ പലരെയും കൊല്ലുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ജോ സോ ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ചില ഇൻസിഡൻസ് കാരണം ജോ അവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് സോ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സായി പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷനായി ബട്ട് ഇദ്ദേഹം പഴയ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ കെയറിങ് ആൻഡ് ഹാവിങ് സം ഒബ്സഷൻ പിന്നെ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സൈക്കോപാത്തിൻ്റെ പുതിയ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർട്ടി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം കോമഡിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കെയറിങ് സിസ്റ്റേഴ്സായ എല്ലി ആൻഡ് ഡിലൈല ഫോർട്ടിയുടെ സിസ്റ്റർ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബട്ട് ഈ സീസണിൽ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് ലവ് രണ്ട് സീസണും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറിയെ നെരേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പറയുന്നതും ആൻഡ് വാട്ട് ഹി തിങ്സ് ഇൻ ഇൻസൈഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ലവ് ഹാസ് ടേക്കൻ മീ ടു ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഈസ് എ ഡാർക്ക് പ്ലേസ് ആസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഐ ഹെയ്റ്റ് എൽ എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സം സിറ്റുവേഷൻസ് മേക്സ് ദ വേസ്റ്റ് ഗൈൻ ഹിം ജോക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ല പ്രേമമോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അതൊരു സൈക്കോപാത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് എന്ന് മാത്രം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നല്ലവനാണ് പക്ഷേ അത്ര നല്ലവനല്ല സീസൺ വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വക കാര്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചധികം ഭീതിയിലെത്തിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കുറേ അധികം ക്രീപ്പി ആയിട്ട് തോന്നി മേക്കിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സീസൺ വണ്ണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിളി പറന്നു പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറന്നു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഓക്കെ ബട
സീസൺ വണ്ണിൽ ജോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അതേ ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് സീസൺ ടൂവിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഓവർ കെയർനെസ് മറ്റുള്ളവരോട് ഡേഞ്ചർ എന്ന് സെൽഫായിട്ട് തോന്നുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തോന്നലൊക്കെയാണ് ജോക്ക് പക്ഷെ സീസൺ വണ്ണിൻ്റെ പല പാറ്റേൺസും നമ്മൾ സീസൺ ടൂവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലയിടത്തൊക്കെ മേക്കേഴ്സ് അത് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും വരുന്നില്ല അതൊരു പോസിറ്റീവ് മാർക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈവൺ സീസൺ വണ്ണിൽ നമ്മൾ കണ്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുള്ള മറ്റൊരു കഥ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലേലെ ഈ ജങ്ങായൊരു മാതിരി മറ്റേടത്തെ സൈക്കോപ്പാത്താണ് അതും പോരാണ്ട് അവസാനത്തെ മൂന്ന് എപ്പിസോഡിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മാരകം എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം ഇങ്ങനെ വെല്ലുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്പിലുള്ള രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻസും ട്വിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വിക്രം പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അതൊക്കെ മേലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് സെറ്റപ്പാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ യു എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് മാരകം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും മാരകമാണ് അങ്ങനെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സീസൺ വണ്ണും സീസൺ ടുവും സീസൺ ത്രീയിൽ ഇനി ഈ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയില്ല കാരണം അതിനുള്ളൊരു ഹിൻഡ് സീസൺ ടുവിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരെ ബോറടിപ്പിക്കാത്തൊരു സീരീസാണ് സൈക്കോകളെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ മസ്റ്റ് വാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സീരീസാണ് അതാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ട് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം കൂടി ഞാൻ വിളിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ 